原来你昨夜出现在惊雷阁，就是为了掩护青洛。即便我不出现，你也不会揭穿，不是吗？岳阳君和青洛，可真是好算计啊！还利用你们两个，引我的人入瓮。哎，我可不是诱饵。我哥要是知道你勾结修罗门，还胆敢绑架我，是定不会饶了你的。所以你们就觉得自己胜券在握了，啊？你们该不会以为我就准备了这么点人手吧？人多了不起啊，和谁不会叫人似的。秦恒，秦恒怎么会和你们联手？自然是老夫，受命玉阳君，把前因后果都告诉了秦恒世子。说，修罗门的计划到底是什么？我齐寒天就算技不如人，也绝不会与邪门外道为伍。你是不是以为我不敢杀你？世子，请慢。老夫受玉阳君所托，前来告知世子，与修罗门有所勾结的，乃是惊雷国的上官杰。世子，玉清洛突然加入惊雷国，必有猫腻。以玉阳君的傲气，他根本就不屑于用离间计。如若我没猜错的话，玉阳君此番参加比赛，是想邀我一起对付上官锦。世子英明。上官锦，你勾结修罗门制造障碍，无视比赛规则，借助外力，已然失去了参赛资格。若你现在乖乖束手就擒，我给你体面，留你个全尸。断绝在我手中，看你们谁敢轻举妄动！上官锦，今日你若是敢动断羽雀一根羽毛，你和你的人绝不会活着离开此地。好啊，有楠楠给我陪葬，我想黄泉路上也不会太孤单。上官锦，你到底要怎么样才可以罢休？很简单，让我跟叶修都打一场。若他胜，我便把段羽雀送给你们，且自动退出四国大赛。若是我胜，封仓国主动弃权，且你叶修都对天立誓。此生不能娶青洛为妻。这什么破规则呀？凭什么拿我青洛姐姐做赌注？我上官锦得不到的东西，谁也别想得到。可以，来吧。叶修毒，放心吧，我绝不会输。别误会，千万别说。杀了他，如你所愿。小主人，我给你放了你最喜欢的蜜饯，小果子求求你了，快吃一口吧，啊！小主人终于喝汤了，太好了，相信主人吧，他让我们把小主人带回封仓阁，一定有办法拿回断羽雀。
关锦原来最擅长的武器是弓箭。这个上官锦不可小觑，也休读此战不会轻松。看来他之前一直在刻意隐藏自己的实力。看来你们叶家的绝命剑法也不过如此，难怪当年的叶王会命丧于我父王之手。你说什么？原来你还不知道啊！真是可悲。七年前四国大赛冠军虽然是天宇国，但将你父亲射杀马下的，却是我们上官家的金头剑。顺便再奉送你一个秘密。当年联手修罗门给封仓国下毒的，也是我的父亲
儿子在您灵位前立誓，今后定会日夜研习绝命剑法，继承您的遗志，保护家人，守卫边疆，捍卫叶家的荣耀。七年后，定会再战四国大赛。夺回本该属于叶家的荣耀。七年前战死，我便发誓要保护好自己的家人。让你见识一下绝命剑法的威力。亲手取你性命，我即便是死，也要多谢玉清能给我陪葬。给我收了那只畜生！其实你才是楠楠的亲生父亲，也是这个天底下唯一可以救楠楠性命的人。不相信？不相信你可以去问青洛呀。但是救楠楠的代价，就是你的性命。我就算拼了我这条命，也会救回楠楠的。
。第一轮比赛正式结束，惊雷国、流云国两国淘汰出局，封仓国、天宇国两国携手。进入决赛消息告诉你，第一个，男旦有救了。山关锦骗了你，我已派莫贤连夜打探，这世上的段羽雀虽然稀少，但绝不止一只。真的？这百鸟集上清楚的记载着，段羽雀总是成对出现，有雌必有雄，而且它还有一个重要的习性。便是好饮百叶草上的晨露，而醉梦城旁边的梦山顶峰，便是百叶草生长之地。你没骗我。玉阳君的伤无大碍，只需休息一宿便可。如无他事。老夫先告退了。等等，司徒大人，你可知楠楠中的是何毒？天下第一奇毒，段雨虹，想必玉阳君自是有所耳闻。本来此毒只需段雨雀的血液便可解，可惜，司徒大人，你只需告诉还有没有其他的解毒之法便可。确实还有以血换血的办法，不过要求的条件极为苛刻，必须是中毒者的男性至亲血液，方才有效。但是救楠楠的代价，就是你的性命。太好了，青洛。明日一早，我们便出发前往孟山。好，还有一件好事呢。多亏上官锦那一剑，我的记忆彻底的恢复了。耳环不对称，可就不好看了。我帮你戴上。耳环不对称，可不好看。你真的都想起来了？都想起来了。叶修，楠楠就靠你了。放心，浩然，我走了之后，暗夜卫就交给你了。大哥放心，我定会抓紧训练他们的。楠楠的药我已经备好，记得按时服用。别担心，我一定照看好楠楠。等你们的好消息。琉璃呢？他刚才还在呢。青罗，时间不早了。我们启程吧。
，担心找不到段雨雀。别担心，相信我，只要在日出前到达孟山即可。谢谢你陪着我和楠楠，有你在身边，我安心多了。楠楠不光是你的孩子，将来也会是你我二人的孩子。青龙，这段时间你压力太大了。如今既然已经有了段雨去的下落，那么今日我便陪你好好放松一下吧。放心吧，待我们找到段雨去，楠楠一定会好起来的。我都听你的。这可是你说的。你把心愿写上去，我负责帮你实现。你呢，负责开心。原来你早有准备喜欢。啊，你这匕首关键时刻能派上用场，你拿着。你和楠楠必须平平安安一起回来。放心吧，青龙，我用它教你一套防身剑法。若是我以后不在你身边，你要懂得自己保护好自己。那现在不是有你保护着我呢吗？万一你以后被人制住了呢？技多不压身嘛。嗯我家青洛就是冰雪聪明，一学便会。那是，否则怎能入你玉阳君的法眼？嗯，相传这红叶代表永恒的爱情，那这棵树就是属于你和我的爱情之树了。好。梦在越沉越不安，明月思念为一人绵长，就让这眼泪好强，你心事隐藏，人云过浩荡，借出时光之手痴狂，纵横过千辛万难，却甘愿。这么喜欢听的话，以后我教你啊。嗯、我不要，这样以后你就能永远都吹给我听了。小石头，以后你就是专属于我跟叶修独的爱情之石了。给你的三块心愿牌，如今还剩最后一块了。秘密。哎，你看。那颗星星好亮啊！你是织女星，隔着银河的东南方，便是牛郎星。啊
。那他们应该相距很远吧？即便距离再远，他们也能通过每年乞巧节鹊桥相会。况且，只要心意相通，遥遥相望，又何尝不是一种浪漫？说起来，你我也是在七巧节相遇的。不过，我可不希望我们像牛郎织女星一样，一年见一次可不够啊！我希望你时时刻刻都陪在我身边。只希望我们是天空中紧紧相依的无名星，相互依偎，简单的、快乐的度过每一天。对了，你是不是忘了一件东西？嗯，我落在房间了。好吧，那明日回封仓阁，你一定亲手给我带上。其实你才是楠楠的亲生父亲，也是这个天底下唯一可以救楠楠性命的人。青露，你醒了，我怎么在这儿啊？娘亲，楠楠，你没事了。娘亲，小叶是我的爹爹，对不对？你怎么知道的？他人呢？他们说，爹爹为了救楠楠，去了很远的地方，再也回不来了。琉璃，你鬼鬼祟祟的干嘛、啊？明明是你，愁眉不展，我自是放心不下。怎么了？是在
为楠楠的事情担心吗？你放心，大哥一定会带段雨去回来的。你知道吗？楠楠是叶修独的亲生儿子，而且你大哥已经知道了，昨天他亲口向我求证的，还叫我不要告诉青龙。那孟山之行呢？孟山哪有什么段雨去啊？他就是为了安抚青洛罢了。叶修独要用换血之法救楠楠，以命换命。你不去劝阻你大哥吗？大哥的性子。我是最了解的，他所决定的事，每一个人能阻止。况且，换作是我，如果作为一个父亲，我也会义无反顾的保护我的孩子。所以啊，我们就开开心心的，让大哥大嫂过好每一天吧。青罗命怎么这么苦啊？你放心，大哥大嫂一定会没事的。希望佛祖保佑，我们顺利找到段雨去。我们一家三口永不分离。你这么虔诚，佛祖一定会动容的。孟山之行是我这辈子最开心的一天。你看。就是传说中的段雨去。对不起，我必须这么做叶兄他，叶修独知道自己是楠楠的父亲了，用换血法救了楠楠，现如今昏迷不醒。大嫂。老朽已经尽力了，还是没能唤醒玉阳君。现如今，雀鱼已然用尽，恐怕玉阳君难以熬过今日。楠楠不光是你的孩子，将来也会是你我二人的孩子。你把心愿写上去
，我负责帮你实现，你呢，负责开心。原来你早有准备。我叶修都说过，就算拼了性命，我也会救下娜娜。说好是专属我的一天，你就这样离开吗？你说过，永远都不会丢下我的。不是要一直守护我吗？你就是这样守护的。你说过我开心，你就陪着我开心；我不开心，你就逗我开心。宁阳君不是言出必行吗？你为什么现在不做？嗯梦回西窗月，飘荡着细雨香。